안녕하세요 심플부부입니다 오늘은 밥이 안 들어가는 키토 김밥을 만들어 볼까 합니다 코로나 때문에 바깥 출입을 자제했더니 자꾸 살이 찌는 것 같아서 저는 요즘 키토 식단을 하고 있는데요 여러분 키토 다이어트에 대해 들어보셨나요? 키토 다이어트는 주 에너지원으로 탄수화물 대신 지방을 섭취해 몸을 키토화하는 방식으로 체중을 감량시키는 다이어트예요 몸이 키토화되면 지방을 저장하는 대신 에너지를 전부 태워버리죠. 원래 키토 다이어트는 의사가 뇌전증 환자나 항암치료를 받는 환자들에게 권하는 식이요법으로 사용됐지만 몇년 전부터는 체중 감량 효과가 부각되면서 다이어트의 한 방식으로 자리를 잡고 있어요. 그렇지만 탄수화물이 얼마나 맛있는지 우리 모두 알고 있잖아요. 빵이나 떡이나 라면이나 국수나 탄수화물이 들어간 음식 중에 맛있는 게 너무 많죠? 그 중에서도 제가 제일 참기 힘든 건 김밥이에요. 참기름 솔솔 섞인 밥에 당근, 달걀, 햄 등의 속재료와 단무지의 새콤달콤한 조화가 너무 맛있잖아요. 공원에 피크닉 가거나 어디 놀러 갈때 간단하게 도시락으로 싸기도 편하고요. 그래서 밥 없이 김밥을 쌀 수는 없을까 하다가 키토 김밥을 만들어 보았는데 밥이 들어간 김밥보다 속이 편하고 맛도 좋아서 자주 해 먹다가 오늘 여러분들이랑 레시피를 나눠보려고 영상을 준비했습니다. 그럼 만들어 볼까요? 먼저 팬에 두부 한 모와 컬리플라워 라이스 한 컵을 넣고 으깨주면서 볶아 수분을 날리세요. 두부를 먼저 으깨고 넣으면 더 편하겠지만 제 스타일 아시죠? 뭐든지 간단하게 오늘은 후라이팬 하나만 쓸 거예요 뒷정리도 편하게요 수분을 날리는 요리를 할 때에는 코팅팬보다 스테인레스 팬이 훨씬 빠르고 좋아요 저는 몸 생각해서 스테인레스 팬을 주로 쓰는데요 요리에 맛이 달라져요 길들이기만 잘하면 음식 맛과 건강을 동시에 잡아주는 효자템이 된답니다 스테인레스 팬 길들이는 방법은 제 다른 영상을 참고해주세요. 두부에 수분이 날아가면 불을 끄고 참기름 쪼로록 둘러주시고 깨소금 넣어주세요. 그리고 쓱쓱 잘 섞어서 접시로 옮겨주세요. 이제 당근을 채 썰어주세요. 저는 채 썰는 게 어렵고 시간도 오래 걸려서 기계를 사용해서 썰어줍니다. 예쁘게 채가 안 썰리고 코울슬로에 들어가는 당근처럼 짜리몽땅하고 못생기게 썰어지지만 제 시간과 노력을 들이지 않고도 채가 썰리니 만족하고 사용합니다. 물론 기계가 없으신 분들은 직접 써시거나 채칼을 사용하시면 더 예쁜 당근채가 될 거예요. 이제 채썬 당근을 볶아줄 건데 아까 두부를 볶은 그팬 닦지 마시고 그대로 사용할 거예요. 잘 달궈진 팬에 오일을 충분히 두르시고 당근을 넣어주세요. 그리고 소금을 조금 넣고 중불에 잘 볶아주세요. 당근을 볶다 보면 색이 약간 연해지면서 노란빛이 돌거든요. 그러면 다 익었다는 뜻이니 불을 끄고 접시에 옮겨주세요. 이제 계란만 하면 볼수 있는 건 끝이에요. 계란 3개를 풀어서 지단에 붙여주세요. 키토 김밥에는 계란을 많이 넣던데 하루에 계란을 너무 많이 먹는 것도 좋지 않을 것 같아서 저는 3개만 넣었습니다. 저는 빨리 하려고 당근이랑 동시에 지단에 붙이느라 다른 팬을 꺼내서 썼는데요. 천천히 팬 하나로만 하시면 나중에 설거지거리가 별로 없어서 편하십니다. 계란 3개를 쓰니까 저는 지단 3장이 나왔고요. 김밥이 몇 개나 사질지 몰라서 이걸 반으로 잘라서 사용했는데 그냥 하나를 다 쓰셔도 됩니다. 제가 지금 만드는 게 김밥 4개의 용이거든요. 그러니까 처음부터 계란 4개를 지단에 붙여서 한 장씩 쓰셔도 될것 같아요. 냉장고에 있던 단무지 우엉을 꺼내고 참치 한 캔을 기름을 뺀 후에 마요네즈 두큰술과 섞어줍니다. 이제 재료가 준비되었으니까 김밥을 말아볼게요. 먼저 김에 계란 지단을 넣고 으깬 두부를 올려줍니다. 두부에 남아있는 수분이 김을 찢어지게 할수 있어서 이렇게 하는 거예요. 그리고 단무지와 당근, 우엉을 얹어줍니다. 
마지막으로 참치마요를 적당량 넣어주는데 질어서 손으로 하긴 힘드니까 스푼 두개를 사용해서 넣어주시면 편해요 이제 잘 말아줍니다 김 끝에 물을 묻혀서 김이 잘 붙도록 해주세요 밥이 없어서 김밥 싸기가 조금 힘든데 익숙해지면 괜찮을 거예요 김밥은 모든 재료가 다 있어야지만 쌀수 있다고 생각하시는 분들이 많은데 정말 안타까워요 냉장고에 있는 재료만으로도 충분히 맛있는 김밥을 만들 수 있거든요 밥하기 싫은 날 고민하지 마시고 아 그냥 있는 거 넣고 김밥이나 해먹자 하세요 뭐 하나 덜 들어가도 간만 잘하면 김밥은 충분히 맛있어요 저도 오늘 냉장고에 있는 재료로만 만들어서 햄이나 고기가 하나도 안 들어가는데 맛있게 완성되었답니다 저는 이렇게 재료에 구애받지 않고 김밥을 자주 싸는 편이거든요 참고하실 수 있도록 제가 만들어 본 키토 김밥 중에 맛조합이 괜찮았던 레시피 몇 가지 공유해 드릴게요 첫 번째는 마요네즈를 버무린 양배추랑 오이지 그리고 게맛살, 아보카도, 파프리카 생으로 썰어서요 넣으시고 한번 드셔보세요 맛있어요 그리고 두 번째는 훈제 연어 제가 참 좋아해 가지고 자주 먹거든요 훈제 연어에다가 아보카도, 단무지, 샐러드 넣고 드시면 되는데요 샐러드는 로메인이든 뭐 상추, 깻잎, 뭐 아기시금치, 양상추 그냥 집에 있는 거 아무거나 풀떼기 다 넣으시면 됩니다 그리고 세 번째는 불고기를 깻잎 안에다가 넣어서 말고요 그 다음에 두부 우리 아까 만들었던 거 그리고 단무지 이렇게만 넣어도 되게 맛있었어요 네 번째는 콜슬로 먹다 남은 거 있으시면요 그거 넣으시고 치킨 너겟 그리고 단무지 그리고 컬리플라워 라이스를 치즈랑 같이 볶아서 넣으시고 드시면 맛있어요 그리고 다섯 번째는 두부 볶은 거에 게맛살과 단무지, 아보카도, 크림치즈, 오이 이렇게 넣으시고 간장에 찍어서 드시면 일식집에서 사드시는 롤 맛이 나요 그리고 냉장고에 정말 아무것도 없다 하는 날에는 김치를 볶으셔서 두부 으깨서 다져넣고 그냥 마시면 김치김밥처럼 되면서 되게 맛있어요 김치 볶을 때 약간 달달하게 설탕 넣으시고 참기름도 좀 듬뿍 넣어주시면 더 좋죠 여러분 오늘 어떠셨나요? 냉장고에 있는 재료로 맛있게 만들어 드시고 여러분들이 찾은 새로운 조합도 댓글로 공유해 주세요